tuyển sinh đại học môn tiếng Anh năm 2007 và 2009. Khi làm các câu này, các em chú ý kết hợp các kiến thức liên quan đến hợp thời của động từ và các loại câu đảo ngữ. Các em cũng cần xem xét ngữ cảnh và ngữ nghĩa của câu. Chọn phương án đúng để hoàn thành mỗi câu sau. 1. He arrived at the bus stop when the bus came. He arrived at the bus stop when the bus came. A. No longer has. B. No sooner had. C. Not until had. 2. Only when you grow up. The truth. Only when you grow up. The truth. A. You will know. B. You know. C. Do you know. D. Will you know. 3. Never before. As accelerated as they are now during the technological age. As accelerated as they are now during the technological age. A. Have been historical changes. B. Historical changes have been. C. Historical have changes been. D. Have historical changes been. 4. But he also proved himself a good athlete. But he also proved himself a good athlete. A. Not only he showed himself a good student. B. He did not show himself only a good student. C. Not only did he show himself a good student. D. A good student not only showed him. Mời các em cùng tôi chữa bài. Câu 1. Xét ngữ cảnh. Đây là câu đảo ngữ miêu tả chuỗi hành động trong quá khứ với hành động trong mệnh đề chính diễn ra trước và hành động trong mệnh đề trạng ngữ diễn ra sau. Đáp án A. No longer has là sai vì không phù hợp với nghĩa và kết hợp thời của động từ. Động từ của mệnh đề này phải chia ở quá khứ hoàn thành, chứ không phải ở hiện tại hoàn thành. Câu C. Not until có nghĩa ngược, chưa đến, thì đã, với nghĩa của câu gốc nên cũng bị loại. Đáp án đúng là B. No sooner had. Câu 2 là câu đảo ngữ bắt đầu bằng only when, được dùng để nhấn mạnh vào thời gian của sự việc. Do đó, lựa chọn A và B đều bị loại vì không phải là đảo ngữ. Xét ngữ cảnh, đây là câu nói về tương lai. Chỉ khi nào con lớn, con mới biết sự thật. Nên mệnh đề chính phải được chia ở thời tương lai. Mệnh đề trạng ngữ chia ở thời hiện tại đơn. Do đó, đáp án đúng là D. Will you know? Câu 3 là câu đảo ngữ sử dụng trạng từ phủ định never before. Do đó, lựa chọn B là sai vì không áp dụng cấu trúc đảo ngữ. Lựa chọn C cũng bị loại vì có trật tự từ hoàn toàn sai ngữ pháp và không đúng với bất cứ cấu trúc câu nào. Lựa chọn A cũng bị loại vì áp dụng cấu trúc đảo ngữ sai không đúng với mẫu, trợ động từ, chủ ngữ, động từ chính. Đáp án đúng là D. Have historical changes been? Câu 4 là câu đảo ngữ sử dụng mẫu not only but với hàm ý nhấn mạnh vào sự tồn tại song song của hai sự kiện hoặc hai hiện thực song song. Do đó, lựa chọn A là sai vì không áp dụng mẫu câu đảo ngữ. Lựa chọn B cũng bị loạn vì không áp dụng mẫu đảo ngữ và đồng thời có nghĩa trái ngược với mệnh đề còn lại. Do đó, không phù hợp với logic. Lựa chọn D cũng bị loại vì cấu trúc của câu sai ngữ pháp, câu sử dụng ngoại động từ mà không có tân ngữ và không có liên quan gì về mặt nghĩa với mệnh đề còn lại. Đáp án đúng là C. Not only did he show himself a good student.
Các em thân mến, mời các em làm thêm một bài tập nữa trích từ đề thi tuyển sinh đại học năm 2010. Chọn phương án đúng, ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn. No sooner had she put the telephone down than her boss rang back. A. Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back. B. She had hardly put the telephone down without her boss rang back. C. Hardly she had hang up. She rang her boss immediately. D. As soon as her boss rang back, she put down the telephone. Mời các em cùng tôi chữa bài. Câu này yêu cầu thí sinh tìm câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn. Để làm được điều này, ta cần phân tích rõ dạng câu và nghĩa của câu, mà trong ngữ cảnh này là thứ tự hành động và chủ thể hành động trong câu. Xét dạng câu gốc, ta thấy đây là dạng câu đảo ngữ dùng để diễn đạt mức độ sát sao của các sự kiện nối tiếp nhau trong quá khứ. Loại câu này sử dụng các trạng từ như hardly, scarcely và no sooner. Xét nghĩa ta thấy hành động, cô ấy đặt điện thoại xuống, xảy ra trước hành động, xếp cô ấy gọi lại. Chủ ngữ của hành động xảy ra trước là she và chủ ngữ của hành động xảy ra sau là her boss. Lựa chọn B bị loại vì nghĩa của nó sai một nửa so với câu gốc. Theo câu B thì sếp của cô ấy không gọi lại. Lựa chọn C là sai vì chủ thể của hai hành động giống nhau nên khác với câu gốc. Lựa chọn D cũng sai vì diễn tả trình tự hành động ngược với câu gốc. Theo lựa chọn này thì sếp cô ấy gọi lại là hành động xảy ra trước, còn hành động gác máy là xảy ra sau. Đáp án đúng là A. Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back. Các em thân mến, vừa rồi chúng tôi đã cho các em làm thử và cùng các em phân tích câu hỏi và các lựa chọn cho sẵn để tìm ra đáp án đúng. Đây cũng là cách mà các em có thể sử dụng khi làm bài và khi ôn tập dạng bài này. Trước khi kết thúc, mời các em cùng đọc và nghe một đoạn văn về mối liên hệ giữa tử vi Trung Hoa và tính cách của con người. Các em hãy xác định đâu là câu trần thuật, câu hỏi, câu cảm thán và câu mệnh lệnh. The Chinese horoscope and your personality. What kind of person are you? Are you friendly or shy? Maybe you're romantic. You might be artistic. Where does your personality come from? Many people believe that your time of birth influences your personality. The Chinese horoscope is one tradition that connects your personality with the year of your birth. According to the Chinese horoscope, each year is represented by a different animal. There are 12 animals in the horoscope, and they repeat every 12 years. For example, the year 2000 was the year of the dragon, and the year 2012 will be the year of the dragon again. In order after the dragon, the next animals on the calendar are the snake, the horse, the sheep, the monkey, the rooster, the dog, the pig, the rat, the ox, the tiger, and the rabbit. These horoscope animals influence the personality of someone born that year. Were you born in 1983? That was the year of the pig. You were honest and affectionate. Were you born in 1982, the year of the dog? Then you are hardworking, but also a little pessimistic. If you were born in 1984, the year of the rat, you are charming and generous. If you were born in 1985, the year of the ox, you are calm, sincere, and stubborn. Mời các em cùng tôi nghe lại và chữa bài. Trong đoạn văn này, chỉ có hai dạng câu là câu trần thuật và câu hỏi. Các câu hỏi có màu xanh và câu trần thuật có màu đỏ. The Chinese horoscope and your personality. What kind of person are you? Are you friendly or shy? 
Maybe you're romantic. You might be artistic. Where does your personality come from? Many people believe that your time of birth influences your personality. The Chinese horoscope is one tradition that connects your personality with the year of your birth. According to the Chinese horoscope, each year is represented by a different animal. There are twelve animals in the horoscope, and they repeat every twelve years. For example, the year two thousand was the year of the dragon, and the year two thousand twelve will be the year of the dragon again. In order after the dragon, the next animals on the calendar are the snake, the horse, the sheep, the monkey, the rooster, the dog. The pig, the rat, the ox, the tiger, and the rabbit. These horoscope animals influence the personality of someone born that year. Were you born in 1983? That was the year of the pig. You were honest and affectionate. Were you born in 1982, the year of the dog? Then you are hardworking, but also a little pessimistic. If you were born in 1984, the year of the rat. You are charming and generous. If you were born in 1985, the year of the ox, you are calm, sincere, and stubborn. Các em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Chúc các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em ở bài sau.